Meus alunos, minhas alunas e amigos e amigas, vamos começar hoje mais uma aula. Hoje, a pedido das alunas e os amigos, vou fazer essa receitinha prática, simples, de panetone. Ok? Vamos começar a esponja, que a esponja é, um, é o mais importante para fazermos a massa. Vamos começar com 200 ml de água morninha, bem levezinha, morna, quase, quase temperatura ambiente. O trigo são 200 ml de água, 200 gramas de trigo e dois sachezinhos de fermento biológico, dois sachezinhos, cada um de 10 gramas, que são 20 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Certo? Vamos colocar aqui, vou peneirar aqui, para a gente misturar, vamos deixar descansar depois uns 20 minutos essa esponja. Vamos colocar o fermento, os dois sachê e a água. Vamos misturar aqui bem, com fuê. Ficar bem misturadinho e eu vou acrescentando a água. O trigo que eu estou usando é o rosa branca premium, que esse é um dos melhores trigos para trabalhar com massa. E não é caro esse trigo, é um pacote de 5 quilos, eu comprei no atacadão. É muito bom para massa, pães, pizza e panetone. Que é importante um trigo melhorzinho para trabalhar com panetone. Limpar para misturar mais um pouquinho para voltar para descansar. Deixar uns 20 minutos para poder a gente começar a fazer a massa e eu mostrar o resto dos ingredientes. e o trigo, e tem um detalhe, a quantidade de água, eu coloquei aqui 200, 200 ml de água, dependendo do trigo, ele absorve mais líquido, entendeu? Agora eu vou deixar aqui, certo? Vou mostrar a vocês, vou cobrir, vamos deixar ele descansar, deixa eu ver aqui, olha, vou colocar o filme, olha, Pronto, vou deixar descansar 20 minutos para a gente começar a massa. Gente, já se passaram 25 minutos. E olha aqui, vou tirar o filme. Olha como cresceu, cheia de bolhas. Está maravilhosa. Vamos começar agora a massa. Aqui eu tenho 150 ml, 150 ml de água morninha. Mas não vamos colocar ela agora não. Vamos colocar agora seis gemas. Seis gemas. Vou colocando aqui. Vendo? Vou colocar aqui as seis gemas. Agora vou colocar 100 gramas de margarina. Estou fazendo com margarina quali. 100 gramas. Vou colocar aqui para a gente misturar. Fica bem mais prático. Você faz a esponja quando ela... Um bom crescimento, aí você sabe se vai dar certo, porque se a fermentação for bem feita, olha aí, aí você vai ter um bom resultado. Vamos lá, três colheres, foram 100 gemas, seis gemas, meia dúzia de gemas, 100 gramas de margarina, três colheres de leite em pó, três colheres, deixa eu colocar essa água para cá, Ó, vou colocar as três colheres de leite em pó, pode ser o leite em pó da sua preferência. Eu estou usando aqui o Aurora, 150 gramas de açúcar, estou usando refinado, né, que dá uma xícara, vamos lá, colocar. Essência de baunilha, uma colher. Essência de panetone, duas colheres de essência de panetone. Raspa de limão, uma colher de sopa de raspa de limão. 
e uma colher de sopa de raspa de laranja. Vou misturar. Depois que a gente terminar a massa, a gente vai sovar. O segredo também é sovar bem a massa, uns 10 minutos. Aí é o segredo, né? Depois ela vai repousar ainda. Vou colocar o trigo. Quem dá o ponto no panetone é a água. Você tem que ir colocando a água aos poucos. E a massa do panetone ela é bem liguenta, bem ligadinha. E não é uma massa muito dura, não. É uma massa mais mole. Colocando aos poucos. Sim, gente, eu vou colocar também uma colher, uma colher de glicerina bidestilada. Mas se vocês não tiver, não precisa colocar. Entendeu? Que é muito bom para o panetone. Sempre coloque a água aos poucos, para não perder o ponto. Sim, 450 gramas de farinha de trigo que eu estou colocando. 450. Coloquei 200 na, na primeira fermentação. 200 gramas. E agora estou colocando 400 e 50 gramas. Então, são 650 gramas de farinha de trigo. Colocando a água aos poucos. São 150 ml de água que eu tenho aqui. Não sei se vou colocar toda. Depende muito, porque depende do trigo. Tem trigo que absorve mais líquido. Aí vai depender. Massa, vamos colocando a água aos poucos e depois a gente vai sovar essa massa. Vamos ver se vai ter que usar a água toda. Gente, olha aqui a massa como está ficando. Tá vendo? Ela é bem, vê como ela é liguenta. Olha, bem ligado, olha. olha aí, tá vendo? ela ainda vai ficar mais, vai absorver mais, ela vai ficar mais sequinha ainda. Quando trabalhar, sovar, vocês vão ver que ela vai mudar. Vou colocar aqui na bancada, passar um olhinho, que agora a gente vai trabalhar, não é com trigo não, o trigo já foi a quantidade, certo? A gente vai sempre pelar a mão com um pouco de óleo, não muito, para trabalhar a massa. Mas é cheirosa, viu? A massa está muito cheirosa. A essência, a raspa de laranja de limão, dá um perfume maravilhoso esse panetone. Se você quiser, pode dobrar a receita. Eu vou fazer, ele vai render, eu acho, aproximadamente uns 15 panetones de 100 gramas. Depois que eu botar as frutas, ela, as mãos com óleo, passar óleo nas mãos, ó. Para trabalhar a massa, certo? Olha. Vou passar um óleo também aqui na bancada. Vou pegar também aqui o, a espátula para ajudar. Aqui. Trabalhar bem ela. Só vá assim uns 10 minutos até ela absorver bem o líquido e ficar mais sequinha. Vou aqui sovar, daqui a pouco eu mostro a vocês como é que ficou. Vou sovar uns 10 minutos assim. Olha gente, viu como a massa estava mole? Olha agora como ela está. Só é trabalhar com ela, passar um óleo na mesa e nas mãos. Olha, ela já, essa massa não vai deixar de grudar das mãos não, porque ela tá boa, mas quando ela estiver boa, ela ainda continua grudando um pouquinho nas mãos. É o ponto certo dela. Eu vou trabalhar mais um pouco aqui. Tá vendo? Ó, eu vou trabalhar com ela. Só vá mais uns 4 minutos ainda. E depois eu vou colocar ela para descansar. Uns 30 minutos 
cobrir e deixar ela descansar uns 30 minutos. Aí eu mostro para vocês. Eu vou ainda sovar ela mais um pouco, viu? Olha, tá vendo como ela está ainda? Olha, vou sovar, mas ela já está bem. Olha para aí como ela está. Já absorveu bastante o líquido, né? E já está ó, ficando mais consistente. Aí eu tenho que trabalhar mais ela para ela ficar ainda mais consistente, entendeu? Trabalhar mais uns 4 a 5 minutos nela. Gente, olha a massa. Já trabalhei com ela, com essa espátulazinha aqui. Ó. Essa espátula é ótima de trabalhar com massa. Na Arco, eu comprei por 4 reais. Eu montei essa espátulazinha. Essa espazinha assim para trabalhar, que é baratinha, não é cara não. Vê. Vê a massa em que condições está. Bem trabalhada. Olha como ela ficou. Olha. Tá vendo? Olha. Vou lhe mostrar como ela está. Ó. Em ponto de véu. Olha para aqui. Olha, gente. Vê de tão bem trabalhada a massa, como ela ficou. Olha. Nem está se partindo. Olha para aí. Vou colocar ela agora para descansar, tá vendo como ela está? Olha. Tá vendo que coisa linda? Olha. Olha. Tá vendo? Agora. Tá vendo? Olha. Aquela massa estava bem mole, ela absorveu. Só trabalhei com as mãos meladas com óleo. E também passei óleo na espátula para ajudar. E sempre fazendo também com a espátula, ó. ó. A espátula sempre ajuda. Aí ela vai absorvendo, absorvendo. E você trabalhando, ela vai ficando nesse estado maravilhoso que está a massa. Agora, passei um olhinho aqui. Olha, passei um olhinho para ela não grudar. Pego essa massa agora, ó. Deixa eu botar ela para cá. Deixa eu para vocês verem, ó, pego ela, ó, tá vendo, ó, com a, a mão, você faz assim, ó, pra juntar, aí você vem e coloca ela aqui, tá vendo, ela vai descansar 30 minutos, vou cobrir e esperar 30 minutos pra gente terminar, colocar as frutas e as uvas passas, entendeu, quando ela agora... Descansar, vou cobrir com filme novamente. Aliás, vou cobrir com, com filme mesmo. Ela vai descansar 30 minutos. Pronto, gente, já descansou. Olha aí para ver se tá. Gente, já descansou. Olha. 30 minutos. Vou tirar ela daqui para colocar na bancada. Para a gente colocar as frutas. Olha para aqui. Olha, gente, como está a massa. Olha, tá vendo? Tô soltando ela daqui, ó. Vou colocar ela aqui em cima. Olha, tá vendo como tá soltando? Vejam. Olha, ela é assim mesmo, viu? Fica uma massa bem fofinha depois. Deixa eu botar ela aqui. Agora, tá vendo? vamos mais trabalhar com ela, vamos agora, eu vou pesar, vou dar uma pesada nela para ver, deu um quilo, quatrocentos e sem as frutas, né, quando eu colocar as frutas, um quilo, quatrocentos deu essa massa, aí eu vou dividir, porque eu quero fazer, olha aqui gente, as frutas, tá vendo? E piquei um chocolate meio amargo, que eu não tenho em gotas, para fazer um chocotone. Vê se dá um em cinco. Aqui tem 140 gramas. Aqui, 140 gramas de chocolate. Aqui tem 150 gramas de uva passas. Eu deixei de molho no vinho. Você pode deixar até numa água com um pouquinho de essência de panetone, se você quiser, para hidratá-los. 
e do ficar cheio de açúcar, senão vai alterar o panetone. E de frutas, deixa eu tirar isso aqui, colocar aqui. E de frutas, tem 200 gramas de frutas, eu coloquei um pouquinho de, de cereja picadinha. Misturei para dar um colorido bem bonito. Peguei assim umas seis cereja, piquei, pronto, e misturei. Entendeu? Agora vamos vou dividir aqui, pegar um pedaço da massa. Ali, pesar aqui. Deixa eu trazer a balança para cá. Deixa eu ver quanto é que tem aqui. Olha, do jeito que eu queria, 400 para fazer, acho que eu vou botar aqui meio quilo para fazer de chocotone. Esse aqui vai ser para fazer o chocotone, deixo aqui do lado. E esses aqui, vou dividir. Primeiro vou colocar as frutas, depois a gente divide, certo? Vamos lá, agora vamos abrir para colocar as frutas, certo? Aqui, vou abrir mais. Bora lá. Ai, meu Deus, que delícia. Tá vendo que colorido lindo fica? Botar algumas cerejas, já fica lindo, colorido. Agora, as uvas passas. Eu deixei de molho, que eu vou fazer um bolo também. Aí já tinha deixado de molho no vinho. Aí peguei um pouco, coloquei na peneira, depois sequei para colocar. Porque quando a gente, a gente tem que dar uma hidratada e tirar o excesso de açúcar para não alterar no panetone, entendeu? Bem, vamos agora juntar, né? Assim, ó. A gente junta e vai misturar, certo? Vai fazer assim, ó. Olha. É misturar, certo? Olha. Pisando e a gente colocando. É assim mesmo. Vai unindo. Ela soltando e a gente juntando, unindo. Porque como eu tô fazendo para casa, eu coloquei mais... Podia ter colocado menos, mas... A gente tá fazendo para casa, a gente gosta muito. Então, vou passar um ali na mão para não grudar, certo? Sim. Já tá todo espalhadinho. Para pesar e já começar a fazer. Passando o ali na mão para não grudar. Pegar a balança. Vou pesando, certo? Vou passar aqui para não grudar, uma coisinha na mesa. Pronto. Agora é pesar, viu? aqui cento e vinte e cinco cento e vinte e cinco gramas colocando aqui ó tô botando cento e vinte e cinco gramas é de cem para não ficar Gente, já estamos terminando, olha, tá vendo? Olha, eu fiz cada uma bolinha dessa de 125 gramas, porque é de 100 gramas aqui. Mas você sabe que depois que vai pro forno, perde um pezinho, né? 
Aí, vou botar para fermentar. Vou agora rechear aqui o chocolate, o chocotone. Vou ver se dá para fazer uns seis chocotone aqui. Vamos lá, né? Esticar aqui, ó. Como eu disse, esse chocolate é o meio amargo, fracionado, viu? Meio amargo, fracionado. Olha lá. 140 gramas aqui de chocolate e meio quilo de massa. Vamos espalhar agora. A gente tem que misturar, agregar esse chocolate em todo, toda a massa. Como eu não tinha gotas de chocolate, piquei esse em barra. Esse chocolate é ótimo e não é muito caro, viu? Muito gostoso. É o genuíno. Eu comprei porque me disseram que era muito bom, que eu usava o ralo. Aí provei, achei ótimo, maravilhoso. Todo mundo aqui gostou. Vou agora pesar aqui. É, mistura mais para não ficar, para lá, cortar. Aliás, eu vou pesar logo ele tudo, sabia? Para eu ver. Olha, 666 gramas. 666 gramas. Bora lá. Fazer ele de... Vou colocar aqui, olha, olha lá, tô pesando, deixa eu colocar aqui pra vocês, fazer logo esse aqui, ó, fazer a bolinha assim, ó, ó, tá vendo? Aí você, ó, aí joga aqui dentro, aí arruma assim, esse é o chocotone, tá vendo? Chocotone. E esses são os de fruta que estão aqui, ó. Eu vou colocar na bandeja. Deixa eu até... Coloca aqui. Eu vou deixar descansar ainda para depois mostrar a vocês. Olha eles aqui, ó. Deixa eu tirar a balança daqui. Vou colocar os de fruta aqui. Fiz 10 de fruta de 125 gramas. Deixa aqui. Gente, eu coloquei para fermentar. Coloquei lá dentro do forno, que é mais fechado, né? Olha, olha o que ele já fermentou. Vejam, olha. E o de chocolate, que foi o último, ainda vai a fermentar mais, olha. Vai fermentar mais. Mas já tá... Esse que é menor, olha. Porque esse eu coloquei 125 gramas em cada. Esse aqui. Deixa eu tirar esse. Esse eu coloquei 113 gramas. Esse aqui. Que é para os meninos em casa. Mas esses eu coloquei 125 gramas. O bom é a gente colocar 130 gramas aqui. Um de 100 gramas. É o certo. Tá vendo que ele fermentou bem. Olha como está, olha, tá vendo? Já está praticamente quando levar para ir para o forno. Tá vendo? Olha este, olha. E quando for para o forno ainda vai crescer, né? Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Olha, esse daqui já está na hora de ir para o forno. Espera aí que eu vou pegar, só vou pegar a tesoura para mostrar a vocês. É um minuto. E esse vai fermentar só mais um pouquinho. Colocar primeiro aqueles, olha. Esse ainda fermenta um pouquinho. Eu vou cobrir, deixar só mais uns 10 minutinhos. Certo? Vou cobrir com o plástico e deixo ele... Aí, peraí que eu vou mostrar a vocês, que eu vou dar um cortezinho. Deixa eu pegar a tesoura, viu, gente? Vou dar só um cortezinho aqui, ó, com a ponta da tesoura, ó, Só pra ele não, às vezes, pode ficar, criar uma bolha de ar dentro. É só isso, ó. Tá vendo? 
só uma vou cobrir mais um pouquinho vou ligar agora vou ligar o forno depois que eu assar sim uma coisa que eu faltei falar para vocês eu vou deixar ela aqui muito só uns cinco minutinhos que eu vou ligar vou ligar o forno em 10 minutos para o forno aquecer o forno olha gente eu não coloquei sal na massa, porque a margarina que eu usei, quase tem sal. Aí eu não coloquei. Outra coisa, a água que eu usei, que eu usei para a esponja, foi 200 ml. E depois eu reservei 150 ml para a massa. Pra, a primeira foi a esponja, que foi 200 ml. Aí fiz a esponja. Depois eu separei 150 ml para a massa do panetone para juntar com a massa da esponja então eu só usei 100 ml ficou 50 ml só usei 100 não precisou de usar entendeu depende muito do trigo era isso que eu queria falar para vocês e o forno é 180 graus coloca numa bandeja para não queimar o panetone 180 graus e de 25 a 30, eu vou dizer a vocês, quando eu assar, quanto tempo eu gastei. Gente, olha os panetones já prontinhos, assados. Fiz uma decoração, deixei ele descansando umas 6 horas. Quando vocês tirarem do forno, vocês coloquem em cima de uma grade, para ele respirar em cima e embaixo, entendeu? E deixe umas 6 horas assim, para depois você, aí já tá bem frio, aí você já pode embalar. Outra coisa, foi 180 graus de forno no, no, no tempo de 25 minutos. 25 minutos estavam prontos, porque eles são pequenininhos, né? Não demora muito, como o maior. O maior já é 30, 35 minutos, entendeu? Pronto, estão prontos. Vou partir um para vocês verem como ficou. Gente... Vou partir um para vocês verem, viu? Deixa eu partir aqui. Para vocês verem como ficou, certo? Olhem, olhem como ficou. Veja, tá vendo? Eu vou rasgar aqui para vocês verem como ficou. Olha. Olha, olha, olha. Olha, tá vendo? Como ficou? Veja. Olha, olha aqui, deixa eu partir mais. Olha aqui dentro, tá vendo como ficou? Olha, que maravilha, gente. Olha, cheirosíssimo, uma delícia. Que maravilha. Façam uma receita simples e maravilhosa. Dei essas decoradinhas aqui, ó, tá vendo? Vou ter uma fitinha, depois outra fitinha assim, ó. Simples, só para decorar, tá vendo? Ó, aí para colocar na mesa de Natal. E esses pequenininhos são lindos, né? Até para as crianças. Fiz esses, vocês estão vendo, de chocotone. Ó, esse de chocotone. Vou partir um de chocotone para vocês verem. Deixa esse aqui. Vou partir agora esse de chocotone. Olha para aqui, gente, o de chocotone. Deixa eu tirar daqui, olha, tá vendo? Vou rasgar aqui para vocês verem como ele ficou, olha. Olha para isso, olha. Tá vendo? Que delícia, olha. Tá cheio de chocolate. Como vocês gostam, tá vendo? E ele sai rasgando, como a massa de panetone mesmo, profissional. Façam... Tá uma delícia. Vou encerrar. Obrigada por me assistirem. Está aí essa receita simples e maravilhosa. Minhas alunas te pediram e meus amigos também me pediram. Pronto. Obrigada e até a próxima aula. Amo vocês.